നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഫിസിക്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്രകാശത്തിൻ്റെ അബോർത്തനം എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ നമ്മുടെ കോൺവെക്സ് ലെൻസുകളിലൂടെ പ്രകാശം കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അതെങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെയായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ദയ കാണുന്ന പോലെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഓൾ എന്നതിലേക്ക് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിലേക്കൂടി ഒരു പ്രകാശരശ്മി കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിസ് നമുക്ക് വരച്ച് അതിൻ്റെ മദ്യബിന്ദുവായിട്ടുള്ള പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും നമുക്ക് ഫോക്കൽ ലെങ്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റുകൾ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ദൂരത്തിന് നമ്മൾ ടു എഫ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എഫിൻ്റെ ഇരട്ടി ദൂരമാണ് ടു എഫ് ഇത് രണ്ട് വയസ്സേക്കും ഇടത് വയസ്സേക്കും വലത് വയസ്സേക്കും നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ഇടത് വയസ്സാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഓബ്ജെക്റ്റ് വെക്കുക നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വലത് വയസ്സുമാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യാറ് ഇവിടെയുള്ള ഓരോ പോയിന്റുകളിലും നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കൊരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് എളുപ്പപ്പണിയാണ് അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക എഫിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഒന്നും കൊടുക്കുക എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയിൽ രണ്ട് ടു എഫിനും മൂന്ന് അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് നാല് ടു എഫിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നാല് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അനന്തതിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് അഞ്ചെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ വലത് വശത്തേക്കും എഫിന് വണ്ണ് എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയിൽ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ നമ്പർ ചെയ്യുക ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ടു എഫിൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ടു എഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശരശ്മി ലെൻസിലൂടെ കടന്ന് എതിർ വയസ്സ് ടു എഫിൻ്റെ അവിടത്തേക്ക് എത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അത് പോളിലെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ രശ്മിയും ടു എഫിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശരശ്മിയും ടു എഫിൽ വെച്ച് എതിർ വയസ്സുള്ള ടു എഫിൽ വെച്ച് കൂടിച്ചേർന്ന് അവിടെ തലകീഴായതും തുല്യ വലുപ്പമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഇതാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിതൊന്നും അറിയാതെ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെയുള്ള പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ ട്രിക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിന് നമുക്ക് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച നമ്പർ ക്രമത്തിൽ അങ്ങ് താഴേക്ക് എഴുതുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നേരെ തല തിരിച്ചിടുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചെഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വസ്തു ഒന്നിലാണെങ്കിൽ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം അഞ്ചിൽ രണ്ടിലാണെങ്കിൽ നാലിൽ മൂന്നിലാണെങ്കിൽ മൂന്നിൽ തന്നെ നാലിലാണെങ്കിൽ രണ്ടിൽ അഞ്ചിലാണെങ്കിൽ ഒന്നിലായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലായിരിക്കും ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുക അതായത് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റിൽ എഫിലാണ് വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനമെങ്കിൽ എഫിലാണ് വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനമെങ്കിൽ പ്രതിബിംബ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചിലായിരിക്കും അതായത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരിക്കും വളരെ വലിയ ഇമേജ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇനി രണ്ടിലാണെങ്കിലോ നാലിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാവുക ടു എഫിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തായിരിക്കും ഇനി മൂന്നാണെങ്കിൽ ടു എഫിലാണെങ്കിൽ ഇമേജും ഒബ്ജക്റ്റും ഒരേ വലുപ്പമാണ് അത് നമുക്കറിയാം അത് ടു എഫിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി നാലിലാണെങ്കിൽ നാലെന്ന് പറയുന്നത് ടു എഫിനേക്കാൾ കുറച്ച് ദൂരം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയിൽ രണ്ടിലായിരിക്കും അതായത് എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയിലായിരിക്കും ഇനി ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഒന്നിലായിരിക്കും അതായത് എഫിലായിരിക്കും ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുക വളരെ ചെറിയ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക ഇനി അ
ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് കൂടി നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ടേബിള് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ സൈഡിലൊന്ന് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഇനി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടേബിൾ പ്രകാരം എവിടെയാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ ഇമേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് അവിടെ നമ്മളങ്ങ് വരച്ച് വെക്കുക അതിന് ശേഷം രശ്മികൾ നമ്മൾ പ്രകാശ രശ്മികൾ വരച്ച് തല തിരിച്ച് ഒരു ചെറിയ ട്രിക്ക് ഒന്ന് ഒപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുഴുവൻ മാർക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ട്രിക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിക്കുക നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ടു എഫിലാണ് നമ്മുടെ ഇമേജ് എങ്കിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമേജ് അപ്പുറത്തെ വശത്ത് ടു എഫിലാണെന്ന് അറിയാം ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ച് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പ്രകാശ രശ്മി വരയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏവർക്കും നന്ദി